temples are there? People say I've seen the temple of the Holy Ghost. How many temples do we have here? We feel the noise in temples. Amen. And the Bible says the Holy Spirit is the Comforter. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Tröster. So if we have the temples of the Holy Spirit, what should we do? Also wenn wir dann der Tempel des Heiligen Geistes sind, was sollen wir dann tun? Amen. Now, if we are, the Bible says that we are the body of Christ. Die Bibel sagt, wir sind der Leib Christi. If Jesus interceded for the transgressions, und wenn Jesus für die Sünde für Baby getan hat, shouldn't we? Sollten wir das dann nicht auch tun? We are his body. If he intercedes before the Father, and we are really his body on this earth, then we should intercede together with him on this earth. Wenn er vom Vater für bitte tut und wir sein Leib hier auf der Erde sind, dann sollten wir auch hier auf der Erde für bitte tun. You see, we often separate the spiritual from the physical, and that is wrong. Wir trennen oft dieses Geistige vom Körperlichen, und das ist falsch. We are not the spirit of Jesus, we are the body of Jesus. Wir sind nicht der Geist Jesus, sondern der Leib Jesu. Capito. <laughs> and we are not in heaven yet, we are still very much on this earth. Und wir sind noch nicht im Himmel, sondern noch sehr viel auf dieser Erde. When Jesus comes back, he's going to take us to heaven. Und wenn Jesus zurückkommen wird, wird er uns in den Himmel mitnehmen. But until then, we are his body on this earth. Aber bis dahin sind wir sein Leib auf dieser Erde. And body without functioning is actually a dead body. Und ein Körper ohne Funktion ist ein toter Körper. If we don't pray, if we don't preach, if we don't do anything, wenn wir nicht beten, nicht predigen, eigentlich nichts tun. If we don't intercede, wenn wir keine Fürbitte tun. When we don't help others, wenn wir niemanden helfen. When we don't give, wenn wir nicht geben. And when we don't eat, we don't drink, we die. Wenn wir nichts essen, nichts trinken, dann sterben wir. That is in the physical. Das ist so im so all of this is so important. Und das alles ist sehr wichtig. Amen. In order to express life of Jesus in us. Und um das Leben von Jesus in uns auszudrücken. And uh, Isaiah 53:12 said that he interceded for many. Und Jesaja 53 Vers 12 sagt, er hat für bitte getan für viele. And he keeps on doing intercession before the Father. Und er tut immer noch für bitte vor dem Vater. Uh, it is written in Hebrews uh, 7:25. Hebräer 7, Vers 25. Let's turn there. Lass uns das mal aufschlagen. Hebrews 7:25. Hebräer 7, Vers 25. The Bible says that He is our intercessor. Die Bibel sagt, er ist unser Fürbitter. Hallelujah. So, Jesus exists actually to intercede. Also Jesus existiert eigentlich, um Fürbitte zu tun. When he stops interceding, Jesus has no mission. Wenn er aufhört, Fürbitte zu tun, dann hat er keine Mission mehr. Now you can say that's a hard word, but that's the reality according to the scripture. Ich sage vielleicht, das ist eine harte Aussage, aber das ist die Realität, das ist in der Schrift. You see, he's totally nullified. Er hat sein Selbst völlig aufgegeben. There is no I in Jesus. Es gibt kein Ich mehr in Jesus, kein Ego. He intercedes for us. Er tut für uns für bitte. If he had not, we would be destroyed by now. Und wenn er es nicht getan hätte, wären wir jetzt schon zerstört. Halleluja! We live under his grace. Wir leben unter seiner Gnade. But he doesn't want us just all the time to live under his grace. He wants us to overcome. Aber er möchte nicht, dass wir immer nur unter seiner Gnade leben, sondern dass wir Überwinder werden. That we get better and better and better. Dass wir besser, besser und besser werden. That we conform to his image. Dass wir zu seinem Ebenbild werden. And we become like him on this earth. Dass wir so werden wie er auf dieser Welt. Just like he said, as you overcome, as I have overcome, you will sit with me on my throne. So wie er gesagt hat, so wie ihr mit mir überwunden habt, wie auch ich überwunden habe, so werdet ihr auch mit mir auf dem Thron sitzen. You see, to sit on the throne of Jesus, it takes overcoming. Es braucht Überwindung, um auf dem Thron Jesus zu yeah, sitzen. That's in Revelation 3:21. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit dem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. So what we are here on this earth for? Wofür sind wir also auf dieser Welt? Yeah. That's why life is so hard. 
Und deswegen ist das Leben so schwer. <lacht> Only for some. Nur für einige. Yeah. Only for some. For the overcomer? No, it's an opportunity. Für den Überwinder nicht. Das ist eine Gelegenheit. It's a challenge. Das ist eine Herausforderung. To win. Zu gewinnen. Others say, oh, poor me. Why cannot the Lord make the paradise out of this earth? Andere sagen, oh, wir armen Menschen, oder warum kann der Herr nicht das Paradies aus dieser Erde machen? <lacht> Not yet. Noch nicht. There will be new heaven and new earth. Hallelujah. Es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Until then, we must overcome. Und bis dahin müssen wir Überwinder sein. All right. Now let's turn to the scriptures. All right. Isaiah 59. Isaiah 59. Verse 15 until 21. Vers 15 bis 21. Sieht es, dass die Wahrheit fehlt? Und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er sah, dass kein Mann da war, und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte sich den Helm des Heils auf sein Haupt, und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer, wie, ein, wie in einem Mantel. Let's stop right there. What does it remind you of? Woran erinnert euch das? Yeah. Ephesians 6. Ephesians 6, die Waffenrüstung Gottes. That's where Paul took it from. Daher hat Paulus das genommen. You have to understand that there's nothing in the New Testament that is really new. Im Neuen Testament gibt es eigentlich nichts Neues. Everything that was in the Old Testament alles, was im Alten Testament war, is explained in Jesus. Ist in Jesus erklärt. Let's say that which is in the New Testament is in the Old Testament, but kind of in the code, it's in the secret. Wir können annehmen, dass das im Neuen Testament im Alten Testament versteckt ist wie in einem Code. And in the New Testament it is revealed. Hallelujah. Im Neuen Testament ist es dann offenbar geworden. Jesus, the Messiah, is in the Old Testament hidden in type. In, in types, yeah. Jesus ist im Alten Testament hinter irgendwelchen Synonymen versteckt. Yeah. But in the New Testament he's revealed. Aber im Neuen Testament ist er dann offenbar geworden. And so a lot of scriptures that you have in the New Testament are taken from the Old Testament because there was nothing else. Also im Neuen Testament sind viele Schriftstellen aus dem Alten entnommen, weil es eigentlich nichts anderes ist. It's not even taken from Apocrypha, God forbid. Es ist nicht mal von den Hypokryphen genommen. No. It's not taken from any strange books. Nicht von irgendwelchen seltsamen Büchern. It is taken from the books that the Jewish people have received from the Lord. Es ist aus diesen Büchern genommen, dass das jüdische Volk vom Herrn empfangen hat. Which is the true word of God. Dass das wahre Wort Gottes ist. If the New Testament was taken from other books, you would be in deep trouble. Wenn das Neue Testament aus irgendwelchen anderen Büchern zusammengesetzt wäre, dann wäre wir jetzt in großen Schwierigkeiten. That's why you, it's good for you to know the Old Testament. Und deswegen ist es gut für euch, wenn ihr das Alte mit das Alte Testament kennt. Because then you will have the substance in the new. Weil dann habt ihr die Grundlage im Neuen. Now this is my that this is my specialty. Also, I know the Old Testament very well. Das ist meine spezielle Auffassung. Ich kenne das Alte Testament sehr gut. Other people can preach to you on the New Testament as much as, as they want. Andere können euch auf dem Neuen Testament so viel predigen, wie sie wollen. My calling of God is to show you the substance or the background of the New Testament. Und meine Aufgabe ist es euch, den Hintergrund oder die Grundlage aus dem Alten Testament zu zeigen. We have understanding. Versteht ihr das? I give you the substance and the background of the New Testament. Ich gebe euch den Hintergrund und die Grundlage aus dem Neuen Testament. I'm digging all the time in the foundation. Ich grabe die ganze Zeit in dem Fundament. To show you. How strong is your foundation? Um euch zu zeigen, wie stark euer Fundament ist. If I was not here to do this, und wenn ich nicht da wäre, um das zu tun, your foundation would not be so sure. Dann wäre eure Grundlage nicht so gewiss. You will always have to assure yourself in your faith in Jesus. Ihr müsst euch in eurem Glauben immer wieder vergewissern. You will always have to encourage yourself in the faith in Jesus. Ihr müsst euch immer wieder selber ermutigen im Glauben an Jesus. Like that faith is always shaky. So wie der Glauben immer wackelig ist. But when you have the strong foundation from the Old Testament, aber wenn ihr eine starke, ein starkes Fundament aus dem Alten Testament habt, no one can ever shake it. Alle können es keiner erschüttern. Kapisch? Yeah. <laughs> so, all 
always, always enlarging our understanding. Wir erweitern immer unser Verständnis. So the Lord puts on the helmet of salvation, puts on the clothing and, and, and wrapped himself in a zeal as with a mental and then verse 18. Vers 18. Gemäß den Taten, wie es angemessen ist, wie er vergelt, wird er vergelten. Zahn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden, den Inseln wird er ihr tun, vergelten. Dann werden sie den Namen des Herrn fürchten, vom Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Denn er wird kommen und wie ein drängender Strom, den der Hauch des Herrn vorwärts treibt. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Isn't that powerful? Ist das nicht genau There's a lot of information there. Es gibt viele Informationen da. Look, God was looking for a man who would intercede for sinners. Gott hat nach einem Mann gesucht, der Fürbitte tun sollte für Sünder. And he did not find any. Und er hat keinen gefunden. Moses was no good, Isaiah was no good, no man was good. Mose war nicht gut, Josua war nicht gut. Keiner war gut genug. So God himself clothed himself, the Bible says. Also Gott hat sich dann selbst angezogen. God is spirit, you cannot see him. Gott ist Geist, aber ich kann ihn nicht sehen. Have you even, have you ever seen the Ritters, you know, the, the, the old... Habt ihr diese Ritter gesehen? Yeah, with the, with the helmet, with the... With Helm und Brustpanzer und... In some of the old Gaststätten, you can perhaps see in the corner standing one of them. In manchen alten Gaststätten sind vielleicht noch welche in den Ecken so. In some castles or somewhere. Denken wir, yeah. Schlössern oder Burg. You go and you lift up the little thing there and see if there's anybody inside. Du kannst das Visier hochklappen und nachschauen, ob jemand drin ist. Nobody there. Aber es ist keiner mehr da. But it looks like a person, huh? Aber es schaut aus wie eine Person. And looks very terrible. Und schaut schrecklich aus. You You put a sword in his hands and he looks very terrible. Drückst ihm ein Schwert in die Hand und er schaut furchterregend aus. But when you look inside, ah, there's nobody there. Und wenn du dann reinschaust, ist keiner drin. Yes? Now, God is spirit. Nobody can see God and nobody can see his form. Gott ist Geist und keiner kann, sein, kann ihn sehen oder seine Form sehen. So in order to come among us, he had to have a form. Aber um unter uns zu kommen, musste er eine Form haben. So he took the form of Jesus. Also er hat die Gestalt von Jesus angenommen. When you study Jesus, Und wenn ihr Jesus studiert, you see that he was exactly that. dann wirst du sehen, dass er genau das war. He's got the helmet on his head. Er hatte den Helm auf seinem Kopf. Nothing really touched him. Keine, nichts hat ihn wirklich berührt. Example. Beispiel. The, the, the disciple says, you know, the Pharisees were hurt by what you have said. Die Apostel haben gesagt, die Pharisäer waren sehr verletzt von dem, was du gesagt hast. And he says, What's that to you? Und er hat gesagt, was ist es für euch? Lasst doch die Blinden gehen. He did not go back and says, oh, maybe I was a little bit too hard on them. Er hat sich nicht irgendwie eingeschüchtert gefühlt und hat gesagt, vielleicht war ich etwas zu hart zu ihnen. Maybe I should change my message a little. Vielleicht soll ich meine Botschaft ein bisschen verändern. No, he's got the iron helmet on. Nein, er hatte diesen eisernen Helm auf. <lacht> He says what he says. Er sagt, was er sagt. You like it? Take it. You don't like it? Don't take it. Ihr mögt es, dann nehmt es. Und wenn es nicht mögt, dann lasst es bleiben. Yet his heart was full of mercy and love. Und trotzdem war sein Herz voller Erbarmen und Liebe. The heart was full of mercy. Sein Herz war voller Erbarmen. Full of love. Voller Liebe. Jesus was not net. Jesus war nicht net. He was righteous. Er war gerecht. When you're righteous, wenn du gerecht bist, you're ist, straight to the point. Dann bist du immer gerade ausgerichtet. There's no playing, there's no compromising. Es gibt keine Rumspielen, keine Kompromisse. Prophets of God are straight to the point. Propheten Gottes gehen immer gerade aus. God says, don't greet anybody on the way, just go. Wenn Gott sagt, ihr sollt keinen grüßen, dann geh einfach. Yes, that's what happened. When to one prophet in the book of Kings, dem Könige, dieser eine Prophet, God, uh, God said to him, don't eat anybody's bread, don't drink anybody's water, don't enter any house. Zu dem hat Gott gesagt, du sollst kein Brot von jemandem essen, auch von kein Wasser nehmen oder auch in kein Haus gehen. And don't compromise it. Und geh da keine Kompromisse ein. And he did, he obeyed. Und er hat gehorcht. But partially. Aber nur teilweise. Kings 13. Erste Könige 13. Now, I want to tell you about this. 
Jeroboam is making an altar. Jeroboam macht einen Altar. And he's creating a new religion. Und schafft eine neue Religion. He make two calves and he said these are your gods who brought you out of Egypt. Er hat zwei Kälber gemacht und hat gesagt, das sind die Götter, die euch aus Ägypten geführt haben. Suddenly a man of God comes. Und auf einmal kam ein Mann Gottes and he speaks against the altar. und hat gegen diesen Altar geredet. The altar is broken in half and the ashes are poured out. Und dieser Altar bricht in zwei und die Asche fällt heraus. But before it happened, aber davor, while he is prophesying, Jeroboam says, catch the man. Während er noch prophezeit, sagt Jeroboam, fass diesen Mann. So while he stretched his hand like this, während er seine Hand so ausgestreckt hat, his hand got stuck. Hat, His hand got stuck. Ist seine Hand gelähmt geworden, He couldn't bring geworden. it up. Couldn't bring er konnte it up. sie nicht mehr nach unten bringen. It was frozen. Es war wie gefroren. He looked very embarrassed. Er sah sehr embarrassed. Again, the same words. Verstört. Verstört. Ja. He's holding his hand like this. Er hat seine Hand so gehalten. Just stop this man. Und hat gesagt, halte diesen Mann auf. Get out! He's walking around. See your brothers and sisters. <laughs> Then he knows that it is the real God. Und dann wusste er, dass es der wahrhaftige Gott ist. Then he says to the prophet of God. Und dann sagt er zu dem Propheten Gottes. Please, you pray, pray, please pray to your father, to your God. Würdest du bitte zu deinem Gott beten? Let my hand go down. Dass meine Hand wieder nach unten kommt. And the, and the prophet of God was a gentle, humble man. Und dieser Mann Gottes war ein sanftmütiger, demütiger Mann. He didn't have to pray for him. Er musste nicht für ihn beten. But he did. Aber er hat es getan. So he prayed, and his hand went down. Er hat gebetet, und seine Hand kam runter. Oh, thank God. Then he says, "Come with er, me. Come with me. Komm mit mir." At verse eight, um, uh, verse six and seven. Vers 6 und 7 Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes, komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. And, um Vers 8 und 9 now. Vers 8 und 9. Der Mann Gottes aber sagte zum König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses, gäb, deines Hauses gäbest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden. Du sollst, keine, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. It was not the time for him to socialize. Es war keine Zeit für ihn, um irgendwelche sozialen Aspekte nachzugehen. Um eine Gemeinschaft zu haben. Er musste Gott gehorchen. In another place, God, uh, God said to, uh, for example, in um, also in the book of uh, Kings. Auch im Buch der Könige. Just a moment. You will read about Gehazi, that that uh, Elisha says to him, go. And do not greet anybody on the way. Er sagt, die sei zu dem anderen, geh und grüße keinen auf dem Weg. Verse 29. 2. Könige 4, Vers 29. Please read it there. Sagt er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemanden begegnest, grüße ihn nicht und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab, meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Strange, huh? Sehr seltsam. It's a strange thing. Etwas ganz seltsames. But you see, once you receive a commandment, you gotta obey it. Aber wenn du einen Befehl empfängst, dann musst du ihm gehorchen. Isaiah 50, verse 7. Und Isaiah 50, 15, verse 7. Vers 7. I'm aiming at somewhere that you have to be patient with me a little bit. Ich ziehe jetzt auf was Bestimmtes yeah. heraus. Okay. Aber der Herr, Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Therefore I have set my face like a black flint. 
Deshalb habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein genommen. Now you see those three examples. Diese drei Beispiele jetzt. God did the same thing. Gott hat das Gleiche getan. He looked for intercessor, he did not find any. Er hat nach Fürbitten gesucht und hat keinen gefunden. So he put the, the helmet of salvation, he, he came in the body of Jesus. Also er hat den Helm des Heils aufgesetzt und kam in den Leib Jesu. And he did sac sacrifice himself, so to speak. Und hat sich praktisch selbst geopfert. And I notice verse 21 on, of chapter 59. Und Kapitel 59, Vers 20. Isaiah 59, Vers 21. Ich aber, dies ist mein Bruder, mit ihnen spricht der Herr. Mein Geist, mein, mein Bund mit ihnen spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in, meinen, in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus dem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen okay. spricht der Herr. Now, if you read verse 1 uh, of Isaiah 61. Und Jesaja 61, Vers 1. Denn der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den... Yeah. This, is, this is all about the Messiah. And this is about Jesus. Amen. Amen. So, this, Jesus could not do anything without the Holy Spirit. Notice the similarity there. All right. Please notice the similarity. My spirit which is upon you and my words which I have put in your mouth. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe. My spirit which is upon you and my words which are placed in your mouth. Mein Geist, den ich auf dich gelegt habe, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe. Jesus never spoke anything from himself. Jesus hat nie etwas aus sich selbst gesprochen. A true servant of God doesn't speak from himself. Ein wahrer Diener Gottes spricht nicht aus sich selbst. Because he who speaks from himself seeks his own glory. Weil der, der aus sich selbst spricht, spricht zu seiner eigenen Ehre. That's what John uh, 7:18 says. Das sagt Johannes 7, Vers 18. Or 6, 18. Oder 6, Vers 18. Double check. Uh, 18. 18, yes. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. So now let's put it all together. Jetzt fassen wir das alles zusammen. The Lord was looking for an intercessor. Der Herr hat nach einem Fürbitter gesucht. A man. Einen Mann. He did not find any. Und er hat keinen gefunden. He himself took the Ausrüstung. Er hat selbst die ganze Ausrüstung genommen. He came among us. Ist unter uns gekommen. In the body of Jesus. Im Leib Jesu. He was stuck with the Pharisees. Er ist mit den Pharisäern sehr hart umgesprungen. Yes. He was soft with the, with his disciples and with the people from Galilee langmütig mit seinen Aposteln und mit allen anderen. And he was speaking only from the Spirit of God, as it was in the beginning of creation. Und er hat nur vom Geist Gottes gesprochen, wie es am Anfang der Schöpfung war. Remember, in the beginning, let there be light, there was light, that was spoken by the Holy Spirit. Und erinnert ihr euch, es soll Licht sein und es war Licht und so war Let there be day and there was a day, let there was a night and there was a night. Und es soll Nacht sein und es kam nach. Holy Spirit was there to perform it. Der Heilige Geist war da, um das alles zu erschaffen. After Jesus came out of the water of baptism, und nachdem Jesus aus dem Wasser kam bei der Taufe, the Holy Spirit came upon him. ist der Heilige Geist auf ihn gekommen. And the Holy Spirit led him into the wilderness, und der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt, to be tempted of Satan. um von Satan versucht zu werden. And, and Satan was sent to him. Und er wurde zu ihm gesandt. Because the Holy Spirit led him for this reason. Weil der Heilige Geist hat ihn aus diesem Grund geführt. To understand that there's no mis mixture there. Es ist nichts anderes dabei, keine Vermischung. Holy Spirit led Jesus to the wilderness. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. So that Jesus would be tempted of Satan. Damit Jesus vom Satan versuch versucht wurde. Conquered him. Und er hat ihn überwunden. And Satan departed from Jesus. Und der Satan ist von ihm gewichen. Means in other words, Satan was withdrawn back. By God. Mit anderen Worten, es dann wurde von Gott zurückgezogen. No accidents. Kein Zufall. God sent him. God took him back. Gott hat ihn gesandt und hat ihn wieder weggenommen. Then after Jesus came out of the wilderness. Und nachdem Jesus wieder aus der Wüste kam, he started to teach. Hat er angefangen zu lehren. That's Matthew 4 verse 23. Matthäus 4 Vers 23. He says he began to teach. Er hat angefangen zu lehren. To preach. Zu predigen. Before miracles, signs and wonders. Und hat Zeichen und Wunder gewirkt. After he came out of the wilderness. Nachdem er aus der Wüste kam. Suddenly, all what we see here in Isaiah is taking shape. 
Auf einmal nimmt das alles, was wir in Jesaja sehen, vorne an. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat. Every word that Jesus spoke, he did not speak from himself as from a man. Jedes Wort, das Jesus gesprochen hat, hat er nicht von sich aus, als von einem Menschen geredet. Not, not from the Ausrüstung, so to speak. Nicht aus seiner Ausrüstung heraus. But he spoke from the Father. Sondern er hat nur vom Vater gesprochen. We cannot understand it yet fully because we are in a split world. Wir können es nicht verstehen, weil wir in einer gespaltenen Welt sind. And he says this, that these words will not depart from your offspring. Und diese Worte werden nicht weichen von deinen Nachkommen. The same words which were in Jesus will be in his offspring. Dieselben Worte, die in Jesus waren, werden in seiner Nachkommenschaft sein. Who is his offspring? Wer ist seine Nachkommenschaft? We are his offspring. Wir sind seine Nachkommen. He set his face like a flint, we read. Er hat sein Gesicht hat wie Kieselstein gemacht. So we have to set our face like a flint and speak on his word. Also wir müssen unser Gesicht aufhalten und aufs Wort konzentrieren. When we minister, when we preach, when we teach, it has to be him, and that's it. Wenn wir dienen, lehren oder predigen, dann müssen wir uns auf ihn konzentrieren, das ist es. He didn't say it has to be pleasant word that pickles your ears. Es hat nicht geheißen, es müssen irgendwie sanftmütige Worte sein, die in eure Ohren kommen. It has to be a word that is true. Es muss ein wahres Wort sein. It has to be his word. Es muss sein Wort sein. When we batter each other all the time, all the time, we never cut each other. Ganze Zeit immer nur einschmieren, yeah. anbuttern. And we do not cut each other. Und uns nicht schneiden. Then it's wrong. Dann ist es falsch. Because we are full of poison. Weil wir voller Gift sind. And we have to open ourselves. Und wir müssen uns selbst öffnen. And let the poison come out. Und das ganze Gift herauskommen. And then we close the wound. Und dann verschließen wir die Wunden. And then we are healthy. Und dann sind wir gesund. And then we understand each other in the spirit. Hallelujah. Und dann verstehen wir uns gegenseitig im Geist. And this word will not depart from your mouth and his offspring mouth and until many generations. Und dieses Wort wird nicht weichen von dem Mund deiner Nachkommenschaft und den Nachkommen deiner Nachkommen, also von den ganzen Generationen. And the last word is forever. Hallelujah. Und das letzte Wort ist ewiglich. Oder okay. Immer. We begin to speak his words today. Und wir fangen heute an, seine Worte zu sprechen. And when we get to heaven, und wenn wir in den Himmel kommen, the same words we speak here, we're going to speak there. Dann werden wir auch dort die gleichen Worte sprechen. Yes, there is still need of that word in heaven. Wir brauchen dieses Wort auch im Himmel noch. Forever. Für immer. And when we come back here on this earth, und wenn wir zurück auf diese Erde kommen, will be new earth and new heaven. Dann wird es eine neue Erde geben und einen neuen we Himmel. We speak the same words. Wir werden immer noch die gleichen Worte Whose sprechen. words are these? Und welchen Worte sind das? All right. Now we have come to the next point. Jetzt sind wir am nächsten Punkt angekommen. Das ist jetzt Grundlage. When you intercede, wenn, what words do you use? Wenn du Fürbitte tust, wessen Worte gebrauchst du? Who is speaking through you? Wer spricht durch dich? Amen. So I had to go all, through all of this difficult thing in order to arrive at this point. Und wir mussten durch das alles jetzt durch, um an diesen Punkt jetzt anzulangen. Now you will understand that. An intercessor, a true intercessor, is the one who intercedes through the Holy Spirit. Und jetzt versteht ihr, dass ein ein wahrer Fürbitter ein Fürbitter ist, der durch den Heiligen Geist Fürbitte tut. You cannot get up in the morning and say, Lord, now I want to intercede. Du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, Herr, jetzt möchte ich Fürbitte tun. But the Lord doesn't want to intercede. Aber der Herr möchte nicht, dass du Fürbitte tust. Just be busy with your stuff. Ja, hatte das jetzt im Moment genug. Now be busy with what you do. Ja, beschäftige mit dem. Dich mit dem, was du sonst zu tun hast. Renovieren oder spülen oder Wäsche waschen, sonst irgendwas. Don't make God a machine. Mach Gott nicht zu einer Maschine. You gotta put in and glance and do it. Du musst putzen, alles zum Glänzen bringen, dann tu es. And while you do this, und wenn du das tust, you be conscious of the presence of the Holy Spirit. Dann wirst du im Geist, im Heiligen Geist, in der Gegend. Dann wird dein Verstand auf der Gegenwart. Ja, yeah, be sensitive. Du musst praktisch sensibel sein. Ja. Yeah. And then he can get you right there while you are putting. You know? Und dann kann er dich da erreichen, während du putzt. Why you do this? Und wenn du das tust. And he wants you to intercede then. Und dann möchte er vielleicht, dass du für bitte tust. He is the Lord. Er ist der Herr. Not you. Nicht du. You feel maybe so happy that at seven o'clock in the morning you have a quiet time with the Lord. Du fühlst dich vielleicht so glücklich, dass du morgens um sieben eine ruhige Zeit in I used to do that too. Ich habe das auch gemacht. It was dry like a stick. Es war trocken wie Holz. 
God doesn't accept your sacrifices. Gott akzeptiert deine Opfer nicht. He has already sacrificed of Jesus. He already accepted it. Er hat schon das Opfer von Jesus. Er hat es schon angenommen. He wants to be the Lord over your life. Er möchte der Herr über dein Leben sein. He wants to come when he wants to come. He wants to speak when he wants to speak. Er möchte kommen, wann er kommen will und sprechen, wann er sprechen will. He wants to see through you when he wants to see through you. Er möchte durch die Fürbitte tun, wenn er es will. He will arrange the situations the way that you will do exactly what he wants you to. Er wird die ganzen Situationen so führen, dass du genau das tun wirst, was er von dir will. Once uh, in Israel, I heard about uh, a Russian woman. Um, in Israel, habe ich von einer russischen Frau gehört. In Siberia. In Sibirien. She was teaching um, young kids about Jesus. Und sie hat jungen Kindern etwas von Jesus erzählt. The KGB planted drugs in, uh, in her uh, house and then searched it and took it to prison and actually exiled it to Siberia. Und der KGB hat Drogen in ihr Haus geschmuggelt und hat sie dann deswegen festgenommen und nach Sibirien verschleppt. And then she was so abused there. Und da war sie dann so abused. Missbraucht. Ja, missbraucht. She lost all of her hair and all of her teeth. Sie hat ihre ganzen Haare und alle ihre Zähne verloren. And she aged tremendously. Und sie aged, became old. Sie ist dort alt geworden. And her mother comes. Und ihre Mutter ist gekommen. To visit her in prison. Um sie im Gefängnis zu besuchen. And she couldn't believe. Und sie konnte es nicht glauben. She started to weep over her daughter. Sie hat angefangen, über ihre Tochter zu weinen. And daughter said to her mother, please don't weep over me. Weep over all these people who do not know Jesus. Und die Tochter hat gesagt, weine nicht über mich, sondern über all die Leute, die hier sind und Jesus nicht kennen. When I heard this, this story, und als ich diese Geschichte gehört habe, that same hour, the Spirit of God began to intercede through me hat der Geist des Herrn angefangen, durch mich für bitte zu tun. Sometimes the Lord looks for a, a little uh, feeling of compassion Manchmal to open the door. sucht der Herr nach einem kleinen Gefühl von Mitleid, um eine Tür zu öffnen. Something must touch you. Irgendetwas muss dich berühren. And then he can aggressively take it over. Und dann kann er das ganz aggressiv übernehmen. And I was so overpowered by the intercession. Und ich war so überwältigt von der Fürbitte. That I was physically sick. Dass ich körperlich krank war. For hours I cried and cried and I could not stop. Und für Stunden habe ich geweint und geweint und konnte nicht aufhören. And after these hours, I, my eyes were swollen and I was not hungry, I was not thirsty. I, 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 I was so overtaken by God's heart. Und nach all diesen Stunden waren meine Augen geschwollen und ich hatte keinen Hunger, keinen Durst. Ich war so überwältigt von all dem, was Gott getan hatte. For his heart. Für sein Herz. He will put his heart in you sometimes. Manchmal legt er sein Herz in dich. Now I don't know if many of you are ready for such a thing. Ich weiß nicht, ob viele von euch bereit sind für so etwas. But if you hear this message, aber wenn ihr diese Botschaft hört, the day will come that the Spirit of God will touch you unexpectedly. Dann wird der Tag kommen, an dem euch der Herr unerwartet berührt. Now let us return to Isaiah 59. Isaiah 59. You see, God is holy. God is heilig. He cannot look upon uncleanness. Er kann Unreinheit nicht ansehen. He cannot see unrighteousness. Er kann Ungerechtigkeit nicht sehen. Then automatically his wrath is kindled. Dann ist is activated. His dann wrath. Ist sein Zorn aktiviert, ganz automatisch. Because he's so holy. Weil er so heilig ist. And for many Christians, it's very difficult to understand that. Und für viele Christen ist es sehr schwierig, das zu verstehen. Because Jesus is, keeps on covering you and explaining the Father as a loving and compassionate God. Weil Jesus überdeckt das alles und erklärt Gott als einen liebenden und barmherzigen Gott. The Jewish people know God as a God of wrath. Und die Juden kennen Gott als ein Gott des Zorns. And the Bible speaks about this, and we have to consider it. Und die Bibel spricht auch davon, wir müssen das in Betracht ziehen. You cannot take only one side of God and forget about the other. Ihr könnt nicht nur einen Teil von Gott nehmen und den anderen vergessen. You must learn why would Jesus go into the temple and his wrath would be kindled. Warum kann Jesus in den Tempel gehen und sein Zorn entbrennt hat? Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? He was mad. 
Weil manchmal muss es getan werden. And afterwards comes the gentle wind. <laughs> Und im Nachhinein kommt dann dieser sanfte Wind. Just like on Mount Horeb with Elijah. So wie auf dem Berg Horeb mit, mit Elia. Yeah, shaking wind, fire, and then. <laughs> dieses Schütteln, der Wind, das Feuer, und dann dieses sanfte Wind. Two sides of God. Diese zwei Seiten von Gott. God doesn't want you to know only the gentle one. Gott möchte nicht, dass du nur diese sanfte Seite kennst. You must also know the other one. Du musst auch das andere Wort you must also know his pain. Du musst auch seinen Schmerz kennen. His feelings, the, his fatherly feelings. Seine väterlichen Gefühle. His fatherly feelings. Seine Gefühle als ein Vater. Knowing his heart. Du musst sein Herz kennen. You will get out of religion as soon as possible when you know his heart. Wenn du sein Herz kennst, wirst du so schnell wie möglich aus Religiosität herauskommen. You will run away from theology. It's going to stink in your nostrils. Du wirst wegrennen von Theologie, weil es stinken wird einfach. You cannot stand theology. You cannot stand theological teaching. Ihr könnt die Theologie nicht mehr ausstehen. Ihr könnt diese Lehre nicht mehr ertragen. You cannot take it anymore. Ihr könnt es nicht mehr annehmen. Because you know God's heart. Weil ihr Gottes Herz kennt. It will not please you anymore because you know God's heart. Es wird euch nicht mehr zufriedenstellen, weil ihr Gottes Herz kennt. You cannot put God in a box. Ihr könnt Gott nicht in eine Schachtel stellen. He does what he does. He is the Lord. Er tut, was er tut, weil er ist der Herr. He created us. We did not create him. Er hat uns geschaffen, nicht wie ihn. But sometimes it looks like we created God. Aber manchmal sieht es so aus, als wenn wir Gott geschaffen hätten. Pagan trade. Heidnische Dinge. Ja, yeah. heidnische Dinge. <lacht> we create things. Wir schaffen Dinge. The, 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 the pagans created gods. Die Heiden haben Götter geschaffen. The tendency is still there to create another ja. God. Es gibt immer noch dieses Verlangen, andere Götter zu schaffen. Through the new understanding of God. Durch dieses neue Verständnis von no, Gott. No, no, no. We must submit to God, not try to understand Him. Wir müssen uns Gott unterordnen, nicht versuchen, ihn zu verstehen. You will never understand God. Ihr werdet Gott nie verstehen. You will never understand the wrath of God and the, the gentle breeze afterwards. Ihr werdet nie den Zorn Gottes und dem Nachhinein diese sanfte Wehen verstehen. You will not understand that while sometimes your intercession is successful, sometimes it's not successful. Ihr werdet nie verstehen, warum manchmal eure Fürbitte erfolgreich ist und manchmal nicht. God has the right to not answer prayers. Gott hat das Recht, Gebete nicht zu beantworten. I can tell you over and over again, God always answers prayers, God always answers prayers. No, he doesn't always answer prayers. I'm sorry. Ich kann euch immer wieder erzählen, dass Gott Gebete beantwortet, immer wieder, und trotzdem stimmt es nicht. Es tut mir leid, er hat das Recht, es nicht zu tun. But there is a way to get your prayers answered. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie ihr es schaffen könnt, dass eure Gebete beantwortet werden. What is the way? Was ist der Weg? Diese Emotionen ausdrücken, das loszuwerden. Yes. That, after that, your prayers is answered. Und da danach werden eure Gebete beantwortet. You're a little bit passive today. What's also happening passive. to you? Passive. Yeah. You slip back to religiousness. Ich werde wieder zurückgefallen in die Religiosität. God doesn't answer prayers for one reason. Nur aus einem Grund beantwortet Gott Gebete nicht. He wants repentance and there is no repentance. He will not answer prayer. Er möchte Buße, aber es gibt keine und dann wird die Gebete nicht beantworten. If there is unforgiveness in you, he cannot forgive you. Wenn Unvergebenheit in dir ist, dann wird er dir auch nicht vergeben. Forgive our sins as we forgive those who transgressed against us. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. So don't make out of God a sugar daddy. Also macht aus Gott nicht irgendeinen süßen Papa. He's not. Er ist es nicht. He's God. Er ist Gott. He's Almighty God. Ein allmächtiger Gott. God to be feared. Ein Gott, vor dem man sich fürchten kann. Greatly respected. Dem man großen Respekt entgegenbringen muss. You see, that's why he gave us Jesus. 
Und deswegen hat er uns Jesus Now when you read in the letters of John, that is in the New Testament. Und jetzt im Johannesbrief, also im Neuen Testament. First letter of John. Im ersten Johannesbrief. Chapter 10. Chapter 1, verse 6 until 10. Kapitel 1, Vers 6 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. When our sins are forgiven, Wann sind unsere Sünden vergeben? Zugeben. Es ist nicht automatisch. So I can tell you, God hears your prayers, God hears your prayers, always hears prayers. No, he doesn't. Ich kann mir immer wieder erzählen, Gott, heult, Gott hört eure Gebete, er hört sie, aber er tut es nicht. Because it's conditional. Weil es abhängig ist. Let all say, it's conditional. Es ist abhängig, lass mich das sagen. What is it conditional on? on? What Wovon is hängt es ab? Yes. Okay. See, that's why we walk in light this way. Und deswegen wandeln wir so im Licht. Now, I know God hears my prayers all the time because I walk in repentance. Ich weiß, dass Gott meine Gebete immer hört, weil ich im Licht wandle. If I hurt any of you and you tell me you have, I have hurt you, I will immediately say, I'm sorry, I apologize. Wenn ich einem von euch etwas antue, dann entschuldige ich mich immer gleich. Is there anybody that I hurt? No. Ist jemand unter euch, dem ich verletzt habe? I apologize right away. I'm sorry. Entschuldige mich. It's no big deal. Keine große Sache. For some people it's very difficult to say I'm sorry, I'm wrong. Für manche Leute ist es sehr schwer zu sagen, es tut mir leid, ich habe was falsch gemacht. If you want the grace of God, you have to walk in that. Wenn du die Gnade Gottes hast, dann musst du darin wandeln. So in order to appease the wrath of God, in order to appease the wrath of God, um den Zorn Gottes zu besänftigen, yeah, he himself comes in clothes. Kommt er selbst in seinen Gewändern? Seine Kleidung. And he takes our burdens upon himself. Und nimmt unsere Lasten auf sich selbst. And he expresses the other side. Und dadurch drückt er seine andere Seite aus. Typical intercession. Typische Fürbitte. Now, and that means, in Jesus, God doesn't think about his own wrath anymore. Das heißt, in Jesus denkt Gott nicht mehr über seinen eigenen Zorn nach. When Jesus is on this earth, he didn't think about the wrath of God. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er nicht über den Zorn Gottes nachgedacht. Weil wir haben sein ganzes Denken in Besitz genommen. Our sins. Unsere Sünden. You see? Our poverty. Unsere Armut. We were poor. Wir waren wirklich arm. And so he released compassion to the poor. Also hat er Mitleid mit den Armen freigelassen. Instead of wrath, he released mercy. Anstelle von Zorn hat er Erbarmen freigelassen. Es ist erstaunlich, als Jesus Jesaja 61 in der Synagoge gelesen hat. Und da hat er bis zu der Stelle gelesen, wo es hieß, und er hat den Zorn Gottes freigelassen. Ja. Yeah. Uh, exactly, he says, hmm. to proclaim the favorable year of the Lord, that's verse 2 of Isaiah 61. Isaiah 61, Vers 2, yeah. um das Jahr des Zorns des Herrn zu proklamieren. And in Matthew 5, verse 4, you can Und find the same thing. Matthäus 5, Vers 4, ist auch das gleiche. Then you find it there that he did not say in the vengeance of the Lord. Und dort findet ihr, dass er das mit dem Zorn nicht mehr erwähnt. Do you like to flip pages? Come on. Luke 7. Lukas, Kapitel 7. Luke 4, 18. Lukas 4, Vers 18. Verse 19. To proclaim the favorable ear of the Lord. And verse 20 says, and he closed the book. Und Vers 20. Und er hat das Buch zugeschlagen. No, read verse 19. Ja, Vers 19 auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück. Und so. Amen. 
You see, he did not go to the next verse. Now you look in Isaiah 61, it says. Also er hat den nächsten Vers dann nicht mehr vorgelesen in Jesaja 61. And Isaiah 61 verse 2 says, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn and then, und den Tag der Rache für unseren Gott. Rache. So in Isaiah, in, in Luke, you don't have it. Und in Lukas ist das mit der Rache nicht mehr. You, you see this? It's very clear. Now why? Because Jesus did not come to ex express the wrath of God or the vengeance of God. Und aus dem Grund, weil Jesus nicht da war, um diesen Zorn Gottes oder diese Rache Gottes auszudrücken. He was clothed like a soldier. Er war angezogen wie ein Soldat. Against his enemies only. Aber nur gegen seine Feinde. Who were his enemies? Und wer waren seine Feinde? The religious. Die religiösen. <laughs> they did not want Jesus because they wanted to have the power. Sie wollten Jesus nicht, weil sie selbst die Macht wollten. They rejected him. Und sie haben ihn abgelehnt. And so Jesus was hard against them, but to the people who followed him, he was so. Also er war hart gegen diese und zu den Leuten, die ihm gefolgt sind, war er sanft. So he could not afford to be vengeful. Also er konnte sich nicht leisten, rachsüchtig zu sein oder voller Rache. Came to intercede for us. Er ist gekommen, um für uns Fürbitte zu tun. Amen. Halleluja. Therefore, uh, 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 Fürbitte, I mean, the intercession is something to do with compassion. Und Fürbitte hat also etwas mit Mitleid zu tun. Now he says, I came to reveal the Father to you. I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Er ist gekommen, um den uns den Vater zu offenbaren, um uns zu zeigen, wer der Vater ist. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit ist und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. To reveal the compassionate Father, to bring us into intimate relationship. Um diesen mitleidigen Vater uns zu zeigen, um es zu wirklicher this is, Gemeinschaft zu bringen. This is exactly what he came for. Und dafür ist er gekommen. To intercede for us. Um für uns Fürbitte zu tun. And to make peace between us and our God. Und um Frieden zu schließen zwischen uns und unserem Gott. How many of you read the book Peace with God by Billy Graham? Wir haben euch das Buch Friede von Gott von Billy Graham gelesen. Freedom. A very in 70s that book came out. In den 70ern ist das rausgekommen. Peace with God. Friede mit Gott. Wonderful book by Billy Graham. And 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 Jesus has done this. Interceded for us. Und Jesus hat das getan. Er hat für uns Frieden. Now, as a body of Christ, we can learn how to be like Him. You want to be like him? Hallelujah. Yeah. Yeah. Ihr wollt so sein wie er? If you want to be like him, you need to see like him. Er, dann müsst ihr so viel bitte tun wie er. Now we can, Jesus says, you forgive the sins, they are forgiven. If you retain the sins of others, it will be retained. Wenn ihr die Sünden der anderen vergebt, dann werden sie vergeben sein. Wenn ihr, sie, wenn ihr aber daran festhaltet, dann werden sie auch noch when bleiben. He, when he chose the twelve disciples, he chose twelve intercessors. Als er die zwölf Apostel ausgesucht hat, hat er sich zwölf Fürbitter genommen. Peter was not ready for that kind of intercession. He was too impetuous. Petrus war noch nicht bereit für diese Art von Fürbitter. Er war zu ähm, temperamentvoll. Genau, temperamentvoll. Yeah. And so he he didn't he was, did not fit there to really intercede for the sinners. Und er hat da eigentlich nicht eingepasst, um wirklich Fürbitte zu tun für die Sünder. John was much better than Peter in that in that sense. Und dabei war Johannes viel besser als Petrus. But God has chosen Paul. Aber Gott hatte Paulus erwählt. And Paul, when he started to preach to the Gentiles for the first time, und als Paul zum ersten Mal zu den Heiden gepredigt hat, he realized that he cannot give them Judaism the way he knows it. Dann hat er erkannt, dass er ihnen dieses Judentum nicht so entgegenbringen kann, wie er es so wollte. So he he had to come to their level. Also musste er sich auf ihre Ebene begeben. That is an intercessor. Und das ist ein Fürbitter. He says, for a Jew, I'm a Jew. For a Greek, I'm a Greek. Er sagt, für die Juden bin ich ein Jude, für die Griechen ein Grieche. That is an intercessor. Und das ist ein Fürbitter. Do you see it? Amen. All right. Jeremiah 7, verse 16, I'm sorry. Jeremiah 7, verse 16. Jeremiah, Jeremiah 7, verse 16. God is hurt. He can be very deeply hurt. Gott ist verletzt. Er kann sehr tief verletzt sein. When you come in the intimate relationship with him, you will realize that. Wenn ihr in diese intime Beziehung mit ihm kommt, werdet ihr das erkennen. He says this. Read it. Du aber bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde nicht auf dich hören. In verse 17 he shows his hurt. Und in Vers 17 zeigt er dann seine Verletzung. Siehst du nicht, 
was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun. Die Kinder lesen Holz auf und die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Und andere Götter spenden des Mann Trankopfer, um mich zu kränken. Kränken sie mich? Kränken sie denn mich? Spricht der Herr nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Darum spricht der Herr, darum spricht der Herr, Herr, siehe mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen und die Menschen und über das Vieh und über die Bäume des Feldes und über die Frucht des Landes und er wird brennen und nicht erlöschen. Okay. Here you have the expression of God's anger. Ihr habt hier diesen Ausdruck von Gottes Zorn. Don't, don't, don't put it on the Jewish people. Don't, let us put it on ourselves. Schiebt es nicht auf die Juden, sondern auf uns selbst. Because we are all guilty. Wir sind but, alle schuldig. But, Aber, because of intercession of Jesus, wegen dieser Fürbitte von Jesus, none of this happens. Geschieht nichts von None dem. of this will happen. Nichts von dem wird geschehen. If God was really the way we read about him, wenn Gott wirklich so war, wie, er, wie wir über ihn lesen, then Germany would have been destroyed. dann wäre Deutschland jetzt zerstört. Long time ago. Schon vor langer Zeit. But you see, God gave me a, a little revelation of his heart. Aber Gott hat mir eine kleine Offenbarung von seinem like gegeben. Es ist ungefähr so, dass God of Israel es Gott Israels who can break against you and destroy you in one moment der dich in einem Moment zerstören kann is pushed backwards to the corner so to speak er ist sozusagen in die Ecke zurückgedrängt by Jesus' intercession durch die Fürbitte Jesu and therefore und deshalb you don't know the Father kennt ihr den Vater nicht if you want to know the Father wenn ihr den Vater kennen wollt you gotta know the Jewish people dann müsst ihr das jüdische Volk kennen. And then you have to accept one thing. Und dann müsst ihr eine Sache noch akzeptieren. You might have to accept also the of the ihr müsst auch die ganzen Leiden der jüdischen, des jüdischen Volkes auf euch nehmen. When you accept the risk of knowing God intimately, Wenn ihr dieses Risiko, Gott wirklich intim kennen zu wollen, auf euch nehmen wollt, dann closer und closer zu ihm. Dann werdet ihr immer näher an ihn herankommen. You will lift curtains, so to speak. Ihr werdet sozusagen ähm, Vorhänge aufheben. And you will go deeper and deeper and deeper. Und werdet immer tiefer gehen. Many people are not ready for this. Viele sind nicht bereit dafür. That's why it's better for you when the Father is deep in the corner and Jesus keeps on interceding for you. Und deswegen ist es besser, wenn der Vater tief in der Ecke ist und Jesus weiter für euch für bitte macht. You cannot afford this. Ihr könnt euch das nicht leisten, wenn Gott verletzt ist. But there's one thing that I cannot stress enough. Aber es gibt etwas, was ich nicht genug betonen kann. God, you will always find God's heart in repentance. Ihr werdet Gottes Herz immer in der Buße finden. A broken heart. Ihr braucht es immer. He's there. Er ist immer da. Jesus says, and I will reveal my Father to you in Revelation. I knock on the door and I will reveal my Father to you. Und Jesus sagt in der Offenbarung, ich werde an die Tür klopfen und ich werde euch meinen Vater offenbaren. And we shall come and und wir werden hineinkommen. Let's, let's read it there. Revelation 3. Offenbarung 3, Vers 19, 19 und 20. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. I will go, go inside. Ich werde kommen und hineingehen. Before Jesus left, und bevor Jesus gegangen ist, und uh, right before he left, in, I believe it's in the Gospel of John, und uh, or Matthew also, oder? at the very end of, the, of Matthew, you can look it up there, oder auch am Ende von Matthäus Evangelium, if you want to turn with me, Do you find it interesting? Is yeah. it yeah. interesting? Yeah. Alright. The Bible has so many different scriptures, they all in a thought to put it together is very difficult. Alright. Das wollen wir nicht. Uh, on, on Friday, I will bring that scripture to you. On Friday, I will bring that scripture to you. When he says that I will disclose the Father to you. Wo er sagt, ich werde euch den Vater zeigen. In a secret place. 
in einem geheimen Ort. And the reason for this is that you will be ready for it. Und der Grund dafür ist, dass ihr bereit sein werdet. You see, you'll be ready for it. We are not ready yet. Wir sind noch nicht bereit. All right. Ezekiel 22. Ezekiel 22. 22. Verse 30 and 31. Vers 30 und 31. Und But wie das Buch kommt nach einem Mann. Jesus, Immer noch vor Jesus. Für einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. So gieße ich meinen Zorn über sie aus, im Feuer meines Grimms vernichte ich sie, ihre Wege bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr. Diese Füge, die hat etwas zu tun mit Gottes Zorn. Someone to stand in the gap before me and before the land, that I should not destroy it. But I found none, that I should not destroy it, but I found none. Und er hat einen gesucht, der für das Land in den Riss tritt, aber er hat keinen gefunden damit er es nicht verheeren müsste. Er wollte es nicht zerstören. Have you noticed that in these last days we have uh, the awakening of intercessory prayer? There's in much of the intercessory prayer going on. In den letzten Tagen jetzt sind viele fürbitte Gebete. Now if we don't talk about the wrath of God, what do we need the intercession for? Wenn wir nicht über den Zorn Gottes sprechen, warum müssten wir dann fürbitte tun? Why do we have all these ministers calling us to intercession? Warum haben wir all diese Diener, die uns zur Fürbitte aufrufen? If intercession belongs to the Old Testament. Wenn diese Fürbitte nur in das Alte Testament gehört. See, they want to know the God of Israel. Sie wollen den Gott Israels kennen. They just don't want to be under the intercession of Jesus all the time and you know, just living in grace but without knowing intimately God. Sie wollen nicht immer nur die ganze Zeit unter der Fürbitte Jesu leben, sondern sie wollen Gott kennenlernen. They want the Pensacola Erweckung, they want the Toronto Segnung. Wollen Erweckung in Pensacola oder Toronto Segen. They think it's, the power is there, is there. No. Die denken, die Kraft ist da. When they have gone there, Als sie dahin gegangen sind, they still seek for God. haben sie immer noch nach Gott gesucht. You can have a revival today, you will still, still seek for more. Ihr könnt heute Erweckung haben, aber sucht immer noch mehr. Okay. Ich sage euch, was ihr wirklich wollt. Ihr wollt Gott im Schlafzimmer kennenlernen. Nicht in Pensacola. Ich brauche kein Pensacola. Ich habe schon. I don't need to stand before you. Ich muss nicht vor euch stehen. I don't come here for your money. Ich komme nicht wegen eurem Geld hierher. Thank you so much for your support. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung. I come because I'm obedient to God. Ich komme, weil ich Gott gehorsam bin. I'm in the service. Ich bin im Dienst. But this doesn't knock me out. Aber das schlägt mich nicht aus. Das doesn't. I, I love being alone with ich liebe es allein zu sein to und zum Herrn zu leben. I love being totally alone. Ich liebe es vollkommen allein zu sein For months. für Monate. See no living soul. Keine Seele zu sehen. I don't have to step on anybody's toes. I don't have to teach. I don't have to, to see anybody disagreeing with me. Ich ich brauche keinen zu sehen, mit jemandem zu diskutieren, irgendwelche Meinungsverschiedenheiten auszuklären. Just being in his presence. Einfach in seiner Gegenwart sein. But he is pushing you out, pushing you out. Go out, go Aber out. er schiebt mich immer wieder raus und geht sure, weiter. We already have a fellowship, but you go out, go out. Sicherlich haben wir Gemeinschaft, aber er sagt immer wieder, geh hinaus. Benjamin, you're not the only one. Benjamin, du bist nicht der Einzige. There are many people who want to have the same. Es gibt viele, die dieses Ziel erreichen. So go. Also geh. Das ist alles, was da ist. Yeah. When we get to the last day, on the last day, Am letzten Tag, what will you have? was wirst du dann haben? Conferences, Konferenzen, famous names, berühmte Namen, riches, glory, 
Was ist ein Beweis für mich oder irgendwas Nichtiges? Whether you love me or you hate me makes no difference to me. Entweder liebt ihr mich oder ihr hasst mich ist für mich kein Unterschied. I do not look for your glory. I do not look for your hate. I do not look for your love. Ich warte nicht auf euren Ruhm oder euren Hass. Ich warte auch nicht auf eure Liebe. I have it already. Ich habe sie schon. Hallelujah. Yes. From God. Von Gott. I have His glory. Ich habe seinen Ruhm. That's enough for me. It fills me up totally. Das ist genug für mich und es erfüllt mich völlig. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? You don't need to look for approval from men. Ihr müsst nicht nach irgendwelchen Beweisen von Menschen suchen. Men is grass. People are grass. Menschen, Leute sind einfach Gras. On the last day. Und am letzten Tag. You will understand, but for some it will be too late. Am letzten Tag werden wir es verstehen, aber für einige wird es vielleicht zu spät. When the trumpet sounds. Wenn die Trompete erklingen und die Toten auferstehen und sie vor Gott reden and gonna go to part. God is for us. und jeder kommt zu diesem Teil, wo er auserwählt ist, be jeder wird überrascht sein. Surely will be surprised. Wir werden sicherlich überrascht sein. Sure, wonderful surprise. Wunderbare Überraschung. So, if We have nothing to do with the wrath of God today. Also wenn wir heute nichts mit dem Zorn Gottes zu tun haben, then why do we have mudslides and uh, and and drownings and earthquakes and disasters? Warum haben wir dann Lawinen und Erdbeben und sonst Katastrophen und alles Mögliche? Yeah. Why do we have it? Warum haben wir das? Why do we have accidents? Warum haben wir Unfälle? Wrath of God. Gottes. Das ist der Zahn Gottes. But what about if you Aber was ist, wenn du für bitte tust? Ah, Die nächste Schriftstelle. Ezekiel 9. Vers 3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Kerub, über dem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin, und er rief dem mit Leinen begleiteten Mann zu, dass er das Schreibzeug seines Schreibers, der das Schreibzeug eines Schreibers an den Hüften hatte. Then the Lord said, Und dann sagte der Herr, Vers 4, Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und zeichne ein Kennzeichen an die Stirn der Männer, die seufzen und stohlen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Go to the city. Geh mitten durch die Stadt. Put a mark on every forehead of a person who sighs and groans. Und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel. Oh, the sins that are being committed. Über die ganzen Sünden, die bekannt werden. Now, some people turn on the television to watch this sin. Others, when they see that on television, they groan and moan. Manche, wenn sie schalten den Fernseher extra ein, um das alles zu sehen, und andere fangen auch an zu, zu stöhnen. Some are watching the violence, watching the immorality, others are groaning and moaning of it. Oh. Andere schalten den Fernseher an, um diese ganze Gewalt haben, um die ganzen Verbrechen alles zu sehen, andere fangen an zu seufzen und zu stöhnen. Have you ever had this compassion when a criminal is being locked in and executed or electric, electrocuted? Habt ihr mal dieses Mitleid gehabt, wenn ein Verbrecher auf den elektrischen Stuhl geführt wird oder sonst umgebracht wird. Have you ever seen somebody being led to the electric chair? Habt ihr schon mal gesehen, wenn jemand zum elektrischen Stuhl geführt wird? He cried, I don't want to die, I don't want to die. Er schreit, ich will nicht sterben. He said, Mama, Mama, Mama. We are all murderers. Wir sind alle Mörder. Others watch it. Yeah, kill him. And andere sehen das. Ja, bring ihn um. And you see who is the Canaanite and who is the seed of God. Und dann siehst du, wer der Canaanite ist und wer der Sohn Gottes. The Canaanite, the offspring of Cain. Die, die Nachkommenschaft Cain. That's not a teaching. And then verse five. Dann Vers fünf. Und zu jenen sprach er vor meinen Ohren, geht hinter mir her durch die Stadt und schlagt zu. Ihr sollt ihretwegen nicht betrübt sein und sollt kein Mitleid haben. Yes, that's the Rache of God. Das ist die Rache Gottes. 
That's all God is. Fight. Right. How about? Verse 6. Verse 6. Kreise, junge Männer und Frauen, Kinder und Frauen erschlagen bis zur vollständigen Vernichtung, aber niemanden, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. Bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Männern an, nämlich bei den Ältesten. Who had the mark? Wer hatte das Kennzeichen? The Kennzeichen. Die Fürbitte. They were not touched. Sie wurden nicht angerührt. They fulfilled their ministry. Sie haben ihren Dienst erfüllt. You can be in a plane crash. You can be in a plane Sie crash. Können, äh, Flugzeug, Unfall beteiligt. Everybody dies. Jeder stirbt. You live. Und du lebst. Because you are an intercessor. Weil du ein Fürbitter bist. I've been in accidents. Ich habe Unfälle miterlebt. I live without a scratch. Without a scratch. Ohne einen Kratzer. Others have broken legs. Andere haben sich broken die Beine gebrochen und die Arme. Not a scratch. Kein Kratzer. I was turning ar around in light. Ich habe mich überschlagen und. I was turning. Yeah. And in, a, in a car. Im im Auto habe ich mich gedreht und. I was in a ball of light. Ich war in einem Lichtkugel. I didn't feel nothing. Und ich habe nichts gefühlt. Only glory of God around me. Nur die Herrlichkeit Gottes um mich herum. And laughter in my spirit. Und Lachen in meinem Geist. Nothing happened. Und nichts ist geschehen. And I said, why, why, why? Und ich habe gesagt, warum? Now you know why. Und ihr wisst warum. Here it is written. Und da steht. You, you ask, why some ministers suddenly die? Fragst, warum sterben manche Diener plötzlich? Great men of God suddenly dies in an accident. Ein großer Mann Gottes auf einmal stirbt in einem Unfall. John Austin just recently dies from from cancer or from from heart attack. John Austin is um, Krebs gestorben. Oder? John Wimber dies from cancer. John Wimber stirbt an Krebs. Many others. Viele andere. Why? Warum? You know, if I would get have a cancer today, wenn ich heute Krebs hätte, I said, okay, bye, I'm going. Und sage ich, okay, ich gehe. My life is not precious in me. My life. My life is not You know why? Weißt du warum? Because I don't exist. Weil ich nicht existiere. You didn't get it. Ich hab's nicht kapiert. <laughs> what is this life? Was ist dieses Leben? What is there to hold on to? Was ist es, dass wir daran festhalten? A lot of people said, how could you give away more than half a million dollars worth of properties? Wie kann manche Leute sagen, wie kannst du eine halbe Million weggeben? Yes, if, if, if the Lord asks me again, I'll do it again. Wenn der Herr mich wieder bittet, werde ich nochmal tun. And if you say to me, that was also my money, well, I said, well, you gave it to God. Und wenn du sagst, es war auch mein Geld, ja, du hast es Gott gegeben. It's not your gold. It's not your gold. It's not your silver. Silver and gold belongs to God. Es ist nicht dein Gold oder dein Silber, es gehört alles Gott. Your money in the pocket is a gift from God. It's not even a gift. It's a loan. Das Geld, was du in der Tasche hast, das ist ein Geschenk. Es ist nicht mein Geschenk. Es ist eine Leihgabe Gottes. It's a loan. He gives it to you for your journey on this earth. And after you leave, dir für deine Reise auf der Erde, you cannot even give it back to him. He automatically takes it. Und wenn du gehst, dann kannst du es ihm nicht zurückgeben, weil er nimmt sich ganz allein. He automatically takes it. Er nimmt es automatisch. Because it belongs to him. Weil es ihm gehört. You see, that, that kind of mentality we have to have it. Und so müssen wir denken. That you give little leftovers to God, you think you give a gift, gift, gift to God. No. Wenn du denkst, dass wenn du Listen. das, was übrig ist, Gott gibt. If you give much, if you give little, it is what is in your heart. Wenn du viel gibst oder wenig, ist es das, matter. was in deinem Herzen ist. Doesn't matter. Just as long as you know that it is something that you borrowed from God or God loaned it to you. Es ist nicht entscheidend, wie viel du gibst, solange du weißt, dass es in deinem Herzen ist und dass Gott es dir gegeben hat. An intercessor is an empty channel. Ein Fürbitter ist ein leerer Kanal. He exists for others. Er existiert für andere. He alone does not exist. Er allein existiert nicht. How can God kill him? Wie kann Gott ihn umbringen? Impossible. Es ist unmöglich. He says, do not touch those who have the mark. Er sagt, Rührt die nicht an, die dieses Kennzeichen haben. Do not touch those who have a mark. Now, read until verse 11 now. Verse 7 until 11. Verse 7 bis 11. 
Und er sprach zu ihnen, Mach das Haus unrein und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, geht hinaus. Und sie gingen hinaus und erschlugen in der Stadt. Und es geschah, als sie erschlugen und ich allein übrig blieb, da fiel ich nieder auf mein Angesicht und schrie und sagte, Ach Herr, Herr, willst du den ganzen Überrest Israels vernichten, indem du deinen Grimm über Jerusalem ausgiehst? Let's stop right there. God is doing it, he's doing it, and he said, well, Ezekiel, what are you doing? Er tut es, und dann sagt er, Ezekiel, was machst du? People are dying from cancer. Die Leute sterben an Krebs. Young people are dying. Die Leute sterben immer noch. And you're going to doctors. Und ihr geht zu den Ärzten. What can they help you? Was können sie dir helfen? Cry to God. Schrei zu Gott. Versteht ihr Gottes Herz? There was a lady among us. She had a hepatitis C or D, whatever the, the, the worst one. Es war eine Frau unter uns, die hatte Hepatitis, eine der schlimmsten. B or C? B. B. Hepatitis She C. She says, Benjamin, don't tell anybody because everybody's going to run out if they know that I have a hepatitis. Und sie hat gesagt, Benjamin, erzähl es keinem, weil wenn sie wissen, dass ich Hepatitis B habe, rennen sie alle hinaus. I said, before you leave, I said, you are healed. Bevor sie gegangen ist, habe ich gesagt, du bist geheilt. I see you healed. Ich sehe dich geheilt. Because you please God, you please God, you please God. Weil du Gott gefallen hast, du hast Gott gefallen. God loves you. Gott liebt dich. I see the light upon you. Ich sehe dieses Licht. There is no dir. anger of God upon you. Kein Zorn Gottes auf dir. There is no iron gate falling down. See, I'm teaching success. Ich lehre Erfolg. Not wishful thinking. Nicht Wunschdenken. I'm taking the terrible things ich nehme diese schrecklichen Dinge and trying to explain them. und versuche sie zu erklären. And let's see if that really works. Und wir wollen mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Let's demonstrate it. Lass es uns demonstrieren. If you obey this word, you will be successful. Wenn ihr diesem Wort gehorcht, dann werdet ihr erfolgreich sein. The lady went to the doctor. Diese Frau ist zum Arzt. The doctor says, I cannot believe it. Und der Arzt hat gesagt, ich kann es nicht glauben. Your liver is like babies. Deine Liebe ist wie von einem Baby. Do I have anything to do with it? Habe ich irgendwas damit zu tun? No. Nein. No. That's not my anointing. Das ist nicht meine Salbung. She pleased God. Sie hat Gott gefallen. She doesn't exist. Sie existiert She's nicht. An intercessor. Sie ist eine Fürbitterin. She's a worshiper. Sie ist eine Lobpreiserin. Just like the woman with the blood issue touched Jesus. So wie die Frau mit dem Blutfluss Jesus berührt hat. She touched him. Sie hat ihn berührt. You must touch God today. Du musst heute Gott berühren. So Ezekiel is crying. So Ezekiel hat geschrien. Trying to touch God's heart. Und hat versucht Gottes Herz zu berühren. And he says, Lord, how can you do this? Und hat gesagt, Herr, wie kannst du das tun? Do you have enough guts in you to say, Lord, what can you do? How can you do that? Also nicht genug in dir, um zu sagen, Herr, wie kannst du das tun? Do you have the strength to tell God, don't do it? Hast du diese Stärke in dir, um zu sagen, Herr, tu das nicht? Do you have the strength in you to say, I command you, Lord, don't do it? Hast du diese Stärke in dir, um zu sagen, Gott, ich befehle dir, das nicht zu tun? If you don't yet, then you must know Him. Wenn du es nicht hast, dann musst du ihn kennen. Because He wants you to command Him. Weil er möchte, dass du ihn befiehlst. A. A. Allen, one of the great healing evangelists in America. A. A. Allen. A. Allen. The great Allen. healing evangelist in America. Große heilende Evangelist in Amerika. In Arizona, he had a big miracle valley. He was the first tent evangelist. In Arizona hatte er ein großes Tal und er war der erste Evangelist mit einem großen Tal. Das war ein Wundertal. He was wild. Er war richtig wild. He took people's crutches and broke them up until the splinters were flying everywhere. Er hat die Krücken von Leuten genommen und hat sie zerbrochen, bis sie überall die Teile rumgeflogen sind. Und hat die krummen Knochen genommen und hat sie so lange geschüttelt und gebrochen, bis sie wieder gerade waren. He spit in people's eyes and they had new eyes. Er hat den Leuten in die Augen gespuckt und dann waren neue da. He was wild. Er war richtig wild. And they But he was the most successful healing minister in the world. Aber er war der erfolgreichste 
Heil und Diener der Welt. His ministry was based on one scripture. Und sein Dienst war auf eine Schriftstelle gerichtet. I think it's in Jeremiah or somewhere. I don't really know exactly. Jeremiah oder so. He Weiß says, genau. "Commend me this day." Und da heißt es, befiehl mir heute. Commend me. Befiehl mir. There was nothing wishy-washy about that man. Und er war kein wishy-washy man. Uh, he was commending God. Er hat Gott befohlen. And my good friend, he's now in his 90s. Und ein guter Freund von mir ist jetzt um die 90. He was his right hand. Er war seine rechte Hand. Hey, Alan is dead, but this old man still lives and he's my American Papa. Der Mann ist tot, aber dieser Mann, der ist mein amerikanischer Vater. And so he has archives of the films from A. Allen. Er hat ganze Archive voll mit Filmen von A. Allen. I was watching that man. Und ich habe das alles angeschaut. The black and white old films from 50s. Alte schwarz-weiß Filme aus den 50ern. He did not care about what people say at all. Er hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, was die Leute sagen. His wife hated him because he loved the black people. Seine Frau hat ihn gehasst, weil er die Schwarzen He was white, his wife was white, but he had mostly black people. Er war weiß, seine Frau war weiß, aber die meisten bei ihm waren Schwarze. She hated the fact that he likes the black people. Sie hat die Tatsache gehasst, dass er schwarze Leute mag. So he was a very lonely man. Also er war ein sehr einsamer Mann. And Brother Wood, this is my American Papa, und Bruder Wood, also mein amerikanischer Vater, he said, uh, you know, I know his heart. Hat gesagt, ich kenne sein Herz. I've been with him. Ich war bei ihm. We were sitting entire evenings and just talking about A. Allen. Wir waren ganze Abende zusammen gesessen und haben nur über A. Allen geredet. How he came from Arkansas. Wie er von Arkansas gekommen ist. His family was making whiskey. Seine Familie hat Whisky gemacht. And as a reward for her good business, he, the, the father was given a bottle of whiskey. Und als Belohnung für seinen guten Dienst hat der Vater ihm eine Flasche Whisky gegeben. He grew up with whiskey. Er ist mit Whisky aufgewachsen. And then the Lord called him. Und dann hat ihn der Herr berufen. He left the whiskey business. Er hat das Geschäft gelassen. And he started to evangelize. Und hat angefangen zu evangelisieren. But from time to time he had a little whiskey. Aber von Zeit zu Zeit hat er wieder ein bisschen Whisky getrunken. And when he died. Und als er gestorben ist, they found an empty bottle under his bed. Haben sie eine leere Flasche unter seinem Bett gefunden. And they said, this man died from alcoholism. Und haben gesagt, dieser Mann ist im Alkoholismus gestorben. My papa says, no, he was not an alcoholic. Mein Vater sagt, er war kein Alkoholiker. No, he was not. War er nicht. But they accused him because they could not get him. Aber sie haben ihn angeklagt, weil sie ihn nicht verstehen konnten. They hated the fact that he was independent. He did not belong to any religion. Sie haben ihn gehasst, weil, sie, weil er unabhängig war, weil er keine Religion gehört hat. See, God had to lead me through all these kind of things to shape me too. Yeah. Und der Herr musste mich durch dieses alles durchführen, um auf mich zu formen. That's why I said, Lord, I'm going to work with everybody, Catholic, Lutherans, whoever. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich werde mit jedem arbeiten, Katholiken. Oder I alle. don't care about the religion. I care only about God. Ich kümmere mich people. nicht mehr um Religion, nur um Gott, der die I don't care about races, about colors. Nothing is important. God has a variety in His kingdom. Ich kümmere mich nicht um Rassen oder Hautfarbe. Das ist alles unwichtig im Reich Gottes. Yes, if you lived in Africa, you would also become black. Wenn ihr in Afrika leben würdet, würdet ihr auch langsam schwarz werden. Of course. The Africans come to Germany, they also become lighter and lighter. Die Afrikaner kommen nach Deutschland, werden auch immer heller. And if they go further to Sweden and Norway, they're gonna be blonde soon. Und wenn sie dann weiter gehen nach Schweden, Norwegen, werden sie immer heller. You see, God created rainbows. Don't forget this. Gott hat Regenbogen erschaffen. Don't you like the rainbows? Wollt ihr nicht? Not one color, many colors. Nicht eine Farbe, viele Farben, viele Farben. Amen. Amen. He begins to intercede. Er fängt an, für bitte Verse zu mir. Vers 9. Finish the chapter now, please. Sage zu mir, die Schuld des Hauses Israel und Juda ist über die Maßen groß und das Land ist mit Gewalt hat erfüllt und die Stadt ist voller Beugung des Rechts, denn sie sagen, der Herr hat das Land verlassen und der Herr sieht uns nicht. So auch ich, ich werde nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben, ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf. Und siehe, der mit Leinenen bekleidete Mann, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte Antwort und sprach, ich habe getan, was du mir befohlen hast. Ezekiel's intercession was not successful. Ezekiel's Fürbitte war nicht erfolgreich.